Porcaccia la miseria, ma voi ve lo ricordate quando nel 2017 io ricevevo pacchi da Nabla e Mulak come reagivo? <ride> Per qualche motivo oggi ho avuto lo stesso brivido quando ho ricevuto questo. Ah ma io ho il microfono quindi mi devo anche ricordare di non assordarvi adesso. Le scatole di Nabla sono sempre le stesse. Sì io l'ho già aperto però ho voluto richiuderlo come se non l'avessi aperto perché così mi rifaccio questa esperienza con voi. Se non l'aveste capito il progetto di oggi è una full face di Nabla. Lo so ragazzi che questo microfono qui è veramente veramente brutto però ho paura che se lo metto sotto i vestiti poi fa tutto lo... Cioè, capite? Una cosa che mi ha sempre incuriosito sono i pennelli di Nabla. Io ho comprato il set occhi e un paio di pennelli per il viso, fra cui quello per il fondotinta, perché per quello che ho visto la forma mi ricordava molto questo di Neve Cosmetics, che non, non, non è più il mio preferito da viaggio, è proprio il mio preferito in generale. Non so se avete mai comprato Nabla, ma il set occhi vi arriva in questa pochette. Apriamolo, direi. Devo dire la verità, se c'è un brand del quale vorrei che la PR mi considerasse è Nabla. Questo mi fermerà dall'essere onesta purtroppo no perché ho una bocca che è un forno. Nel set occhi vi arrivano questi 5 pennelli e devo dire che sono molto contenta di una cosa, ossia del fatto che nessuno di questi pennelli è un pennello a lingua di gatto perché io non sopporto i pennelli a lingua di gatto nei set professionali visto che quelli si trovano dappertutto, a meno che però non si parli del 2.42 di MAC. Ho preso il pennello da fondotinta come vi ho già detto perché ve lo sto ripetendo sono una youtuber completamente inutile con il quale oggi andremo a mettere il fondotinta di Nabla ho preso anche secondo me è il pennello più bello di tutti questo qui che si chiama il Cheek Shaper Porca miseria. E sul sito di Nabla c'è scritto che questo qui è ideale per bronzer e blush, insomma polveri viso. Mi sento che è tutto super prezioso, ve lo devo rimettere a posto, ma tanto tra poco lo usiamo. Non siete pronti? Visto che ero molto insicura di me, ho preso la mini taglia del Close Up Futuristic Foundation. L'ho preso nella shade L45. Se poi mi piacerà e se è il colore giusto, cioè se capita un miracolo su questo canale, sto diventando James Charles. Chiaramente lo ricomprerò e comprerò la full size è una cosa che mi è piaciuta molto devo dire del sito di nabla sia la facilità dell'utilizzo del software che ti trova più o meno la shade del fondotinta sia la disponibilità di prendere la mini taglia invece che la full size che è una cosa che nessun brand fa ed è molto brutta molto brutta ho preso la cipria pressata della linea close up sempre io non pensavo che il pack esterno di queste robe fosse così stupefacente io i pack belli belli di solito non li butto tipo quello esterno della Bloodlust di Jeffree Star ancora non l'ho buttato. Il pack primario è anche meglio del secondario ovviamente. Abbiamo un bello specchio. Ho preso il correttore sempre cl close up. Non ho voluto prendere la cipria in polvere libera perché di cipria in polvere libera ne ho un boato che devo finire e ne ho in quantità industriali. Di conseguenza ho pensato che non mi servisse quella di Nabla. Anche il correttore ha il pack. Vabbè non ve ne frega niente perché tanto la gente normale lo butta. Concealer nella tonalità cream beige. E preghiamo non lo so, sembrano uh, molto simili, uh, speriamo bene. Ho preso la cutie palette! Alla fine l'ho presa, l'altro giorno stavo sul sito e all'improvviso mi è interessata. A me serve un mascara decente, raga, perché è da troppo tempo che sto con il Bad Gal Bang di Benefit e vi ho detto da dicembre che non sapevo che cosa pensare. Penso che è un mascara e che non vale e che non vale i soldi spesi quindi ho preso il Major Pleasure sempre di Nabla pensavo che il pack fosse in plastica e invece in metallo e poi chiaramente ho preso un rossetto liquido questo è uno dei primi di Nabla che provo e la tonalità è Sweet Gravity questa qui invece l'ho presa in Light se siete nuovi sul mio canale benvenuti se non siete nuovi lo sapete però lo devo ripetere per i nuovi iscritti quando testo un fondotinta sul mio canale lo vado a fare sempre con i i miei due stessi primer perché voglio che i miei fondotinta funzionino con i primer che ho. Il primo che vado sempre ad usare è il Bear With Me di NYX Professional Makeup. Ogni volta che metto questo primer è tipo calmante, non lo so se ci hanno messo qualche sostanza psicotica, non so se c'è cannabis anche qua dentro, ma è una cosa pazzesca. Il secondo primer è l'Optical Illusion di Urban Decay che però vado a mettere solamente da un lato del viso perché non va d'accordo con tutti i fondotinta. Ora andiamo a provare anche il pennello per fondotinta 
secondo tenta. Vi consiglio di farvi un tè, di farvi la vostra skincare routine perché questo video potrebbe diventare un film. Lo vorrei shakerare ma è talmente piccolo che non c'è niente da shakerare. Hmm. Potrebbe non essere troppo scuro. Oserei dire che forse ho fatto la scelta giusta questa volta. Mr. Daniel, ma questo mi fa la pelle di Giulia Valentina? Primissima, primissima impressione, mi ricorda tantissimo il Dior Backstage. Forse uno dei fondotinta che me lo ricorda di più, ancora di più di quello di L'Oreal. Il pennello mi piace tantissimo. Non mi va a coprire tutte le discromie, però l'effetto pelle c'è, è abbastanza luminoso, si vede che la pelle respira. Sicuramente questa luminosità è dovuta anche al primer di NYX. Adesso, signori e signori, lo lasciamo un po' stare e andiamo a testare... Molto cute questa palette. E come per tutte le palette ho applicato il Paint Pot di MAC che non vado a fissare perché a quanto ho capito dall'ultima live preferite così. Allora io di una cosa ho paura quando non fisso la palpebra con gli ombretti di Nabla che sono decisamente troppo power. Soprattutto i matte e soprattutto questo marrone scuro qui che vedo ho molta paura. Ma questo rosso non capisco se è satinato o non è satinato. Io vorrei andare ad evitare il look congiuntivitico perché l'abbiamo già fatto parecchio volte. Vi ho zoomato così vedete anche il fondotinta molto effetto pelle come piace a me. Vado a prendere Anyway con il Pointed Crease. Cambio di nuovo pennello con il Soft Dab e Smudge. Lo vado a mettere anche un pelino sotto da subito. E sfumo leggermente con il pointed crease. Ok, questi sembra che si sfumino anche in 3, 2, 1, 0. Ora con un pennellino vado a prendere uno dei vecchi matte di Nabla che comunque ho provato solo una volta. Questo colore qui si chiama Narciso. Lo metto anche un po' sotto. Ora prendo il pennello più ampio che si chiama Precision Soft Crease e cerco di sfumare tutto insieme. Così diventano amici, si stringono la mano e basta, la smetto. Rivado ad intensificare anyway e riprendo il pennello più piccolo da sfumatura. Vedete sta succedendo quello di cui avevo paura, ossia che qui nell'angolo esterno c'è proprio un gap. Sinceramente non so perché è la seconda volta che oggi mi strucco e mi ritrucco e può esserci rimasta un pochino di colla duo lì. Comunque è solo una cosa che vi voglio far notare assolutamente. Tutta questa situazione sotto la andremo ad aggiustare con il correttore, se mi conoscete lo sapete, se non mi conoscete no. E adesso che il colore è un pochino più omogeneo voglio andare a prendere Red Shape e lo metto al centro. Sì è lui, neanche bagnato raga! Per lo spazio che è rimasto da riempire vado a prendere Coral Amber che mi sembra tantissimo Byzantine che è un dorato stupendo che io ho nella Dreamy che è la prima palette, vabbè lo sapete, non credo che ve lo dico comunque. Questo è un pochino più faticoso. Ah, ora ci siamo. Anche da asciutto, se stratificato, ci sta un botto, raga. A poweritudine nella formula. Ho preso Narciso sul pennellino più piccolo e piano piano mi voglio andare a sfumare le estremità del look perché non voglio che sia una roba troppo precisa. Non mi piacciono le robe precise. Ah, mi sono macchiata col fallout. Fumo Coral Amber leggermentissimamente nella piega. E adesso voglio provare a vedere però come sono da bagnati se non rosico. Non siamo in live, però vi conosco e qualcuno di voi starà pensando uh, Usa il dito! Volevo fare una cosa un po' più precisa. Uh. Non ero pronta! Quanto fangirl sono? E adesso vado a prendere Coral Amber e gli facciamo lo stesso trattamento. Yes! Wow. Per l'angolo interno dell'occhio direi di andare a completare questo gradiente congiuntivitico con mandarin. Ma mandarin no, mandarin è un celestial, è una di quelle shades per cui vi serve il primer per i glitter o il correttore o qualcosa a cui farlo appiccicare. Però una volta che è appiccicato... Oh, sì. 
Molto bene. E bravo Mr. Daniel. Sull'altro occhio vado a mettere un velo di cipria così accontento tutti e due i partiti dei miei iscritti. E adesso non vi starò a dire tutto quello che faccio, probabilmente velocizzerò la cosa. Troppi colori, sto look congiuntivitico è proprio brutto, raga. Non so se lo sapete, Mercurio Retrogrado è, influisce su, sulla tecnologia, oltre un'altra serie di cose che non stiamo qua a spiegare. I pennelli per gli occhi li ho usati tutti e mi sono molto piaciuti. Chiaramente dalla parte dove ho settato il primer occhi è stato leggermente più facile andare a sfumare tutti i colori, ma questa cosa immagino che voi la sapeste. Gli shimmer non ne hanno risentito affatto. Siamo però d'accordo che i colori sono più intensi su quest'occhio qua. Per legare questo look tutto insieme volevo andare a mettere mandarin proprio su tutta la palpebra. Uff. Vediamo che succede. Fallout sicuro. Beh, comunque direi di sì, eh. È uno di quei colori che non ha una base colore. Questi sono di quei colori che non resistono tanto sulla palpebra, a meno che non trovate qualcosa di appiccicoso a cui farli. Provo a pulire un po' il fallout, ossia praticamente rimuovo il fondo tinta. Credo comunque che andremo a risolvere questa zona qui con il correttore. Mi è venuto in mente che volevo prendere un gloss di Nabla, ma quello che volevo prendere io naturalmente era sold out. Andiamo ad utilizzare il correttore, il famosissimo close up. Ero troppo curiosa di provare questo correttore, cioè ne ho sentito parlare bene, male, poi bene, poi male. Sapete voi come io metto il correttore? In questo set ho visto un pennello perfetto per sfumare il correttore che è questo qua. E a me piace tantissimo sfumare i correttori con i pennelli. Forse molto più che con la spugnetta. Però non mi ero portata pennelli da correttore in Italia, quindi... Oddio, meno male che pensavo di aver messo poco prodotto. Mister Daniel, questo non me l'avevi detto. E finisco chiaramente di, spug di spugnare con la sfumatura. <ride> E meno male che l'ho sfumato subito perché secondo me è uno di quei correttori che si asciuga. E questo qui è il correttore senza cipria. Ah. Dall'altra parte cercherò di metterne molto di meno. Le ultime parole famose. Anche qui finisco di spugnare con la sfumatura. E andiamo ad usare la famosa close up. Questa ne ho sentito parlare bene, poi male, poi bene. Ce l'ho nella tonalità light. Ragazzi l'ho presa veramente troppo chiara per me. Spero che non sia coprente. Oddio mi faccio due strisce bianche. Ah. No! No! Per capire meglio se questa cipria è rivoluzionaria o no, dall'altra parte vado a settare il correttore con la mia solita cipria, che è quella di Jeffree Star. Qui, diciamo, senza cipria né niente, chiaramente mi sto lucidando un pochino, è passato parecchio tempo, mi sono presa delle pause. Allora, più di così partiamo dal presupposto che non posso avvicinarvi. Tra poco mi vedete pure nel poro. La cipria di Nabla da questa parte, secondo me, mi evidenzia molto di meno i grandi miglio rispetto a quella di Jeffree Star. Quella di Jeffree non è che me li evidenzia, sono lì. Però qui mi sembra quasi che abbia fatto più un effetto piallante la cipria. Mi spiego. Mostro 1, mostro 2, mostro 3, mostro 4, mostro 5, mostro 6, mostro 7. Qua ci abbiamo il 9 e il 10 che valgono per 20. Questo pennello per il correttore mi piace. Ho dei puntini rossi su tutta la faccia che probabilmente saranno dovuti al fallout di quella shade di prima. Io direi che a corretto Visto che dicono che questa cipria solitamente è l'ideale anche per il resto del viso, io ci andrei a settare la zona dei pori. Adesso voglio provare a fare la stessa identica cosa con quella di Jeffree Star. Sempre per vedere se secondo me ci sono differenze, quindi ho di nuovo pulito il pennello di Nabla e vado a settare da questa parte. Sorprendentemente vi devo dire che la cipria di Nabla mi ricorda la versione compatta tipo di una Laura Mercier perché effettivamente qui i pori sono molto molto meno evidenti di quello che in realtà sono però potrebbe essere anche per il primer di Urban Decay perché ce l'ho messo? Questa parte qui è proprio più liscia vero è che come vi ho detto quando voglio un effetto naturale Metto sempre la cipria di Jeffree Star, infatti questo lato è leggermentissimamente meno matte di questo. Ho provato a curvare le mie ciglia, che comunque non vogliono essere curvate, e adesso andiamo a provare il Measure Pleasure. Sì, le ho curvate, però si sono già riabbassate. Poi chiaramente con questo look molto scuro sarà difficile vedere, però non lo facciamo. 
Non dà volume, però le separa molto molto bene, poi dipende chiaramente anche quello che cercate, io ne ho talmente poche che probabilmente preferisco un mascara che mi separa le ciglia piuttosto che uno che mi dà molto volume come questo qui di Benefit, lo metto anche sotto. Ed ecco qua un occhio con e un occhio senza, se volete per paragone andiamo a mettere dall'altra parte, se volete perché ve lo chiedo, non mi potete rispondere, dall'altra parte per farvi capire quello di cui parlo vado a mettere il Bad Gal Bang di Benefit. Lo faccio perché non voglio essere solamente io che dico la mia opinione a voi ma voglio che anche siate voi a darvi a farvi un'opinione. Qui con il Bad Gal Bang mi sono fermata perché so che se faccio più passate mi si incollano, cioè proprio diventano tre tutte appiccicate. Questo qui me le tiene molto molto più separate, però sinceramente voglio che... Anzi, vi metto un sondaggio. Quale mascara preferite tra i due, Benefit o Nabla? Vedo che sono molto simili, però quello di Nabla mi piace di più per l'effetto che fa e per l'effetto che dà. Adesso vi faccio vedere di nuovo lo skin glazing che ho scelto per il mio tono di pelle, che si chiama Privilege. Prima lo prelevo un pochino così con un pennello da blush, batto via l'eccesso, vado a metterlo in maniera molto libera e diffusa e mi piacciono tantissimo questi illuminanti perché con questo illuminante qui potete farlo non è un ombretto metallico del vostro colore di pelle è proprio un illuminante ed è questa la cosa che mi piace ho tolto la cipria da questo qui e lo vado a prendere io stavo cercando lo specchio questo qui è l'effetto comunque che invece ottenete se usate un pennello più compatto metto anche Sotto l'arco del sopracciglio. C'è biasa. Ok, sono passate 4-5 ore ed è notte fonda. E io sono molto soddisfatta della tenuta di questo fondotinta. Vi faccio vedere. Bellissimo. Il rossetto ha tenuto anche con il gloss. Ho bevuto qualcosa, però chiaramente non ho mangiato. Del fondotinta adesso voglio assolutamente la full size, perché mi piace tantissimo. Mi ricorda, vi giuro, il Dior Backstage. Se ci volete un video in cui li mettiamo a confronto pure questi, lo facciamo. Per quanto riguarda il correttore, il correttore anche mi piace tantissimo. Chiaramente non ha fatto pieghe, ma non c'è nessuna piega, non so come fare a farvelo vedere, però sì, con il metodo che utilizzo io, pieghe non esistono su questo canale. Diciamo che qualche tempo fa mi sarei sorpresa tantissimo di questo correttore. Non è secco, però non è idratante. È molto meno secco del camo concealer di Elf, però c'è qualcosa del camo concealer che mi piace proprio tanto. Per il momento questo qui non l'ha battuto. Se cercate però un buon correttore, mi piace molto di più lui di quello di Benefit. Anche la cipria mi è piaciuta tanto. Mi piace perché dà una specie di effetto asfalto al viso. Penso che si veda subito la differenza dal lato in cui l'ho riapplicata, veramente veramente contenta. Questa è anche adatta ad essere portata in giro perché è un bello specchio. Non ci farei un baking pesante, secondo me è bellissima anche con il pennello. Mi è piaciuta proprio tanto questa. Del rossetto purtroppo non mi è piaciuta la texture, li secca tanto tanto tanto. Preferisco il comfort tipo di quelli di Astra o di Makeup Delight per Cosmify, anche se sicuramente durano di meno di questo qui perché questo qui è rimasto sulle labbra nonostante il gloss nonostante ho bevuto il mio tè dalla tazza anche il measure pleasure mi è piaciuto molto molto meglio secondo me del bad gal di benefit io sono più per la separazione che per il volume con questo siete libere secondo me di fare un sacco di strati e quindi fa un effetto più di infoltimento che proprio di volume del ciglio non so se me so spiegata, ho fatto un discorso un po' contorto. Sicuramente lo continuerò ad usare. Di solito io faccio i miei cocktail con i mascara, ne metto almeno due o tre ogni volta. L'illuminante ragazzi come vi ho già detto mi è piaciuto tantissimo, non è stato il protagonista diciamo di questo video e di questa haul però molto molto bello. Mi piace questa nuova formula di Nabla perché potete usarla così, proprio con un pennello ampio e metterla un po' dove vi pare, oppure con un pennello più compatto, come abbiamo visto, diventano anche power. Volevo provare in telecamera l'ombretto che ho preso l'altra volta, questo qui che è Absinthe, però sicuramente ci sarà occasione di farlo prossimamente. Per quanto riguarda la Cutie Palette, la qualità c'è, lasciando perdere il look che ho fatto oggi che non mi piace per niente, ma per una questione di scelta cromatica qui andiamo sempre sul congiuntivo 
vitico. Non ho provato questi due colori sul rosa, semplicemente perché ultimamente ne ho provati tantissimi. Lo sento quando tocco la cialda, ha proprio in realtà la texture di quegli ombretti di Nabla che io amo tantissimo. Per quanto riguarda Mandarin, è una di quelle texture che loro chiamano Celestial, quindi non ha una vera e propria base colore in realtà. È più un topper, dovete starci un po' attenti se ce l'avete e usare una base sicuramente appiccicosa. A me non ha perso di intensità, ad essere sincera, anche vero è che io l'ho bagnato, quindi magari potete bagnarli e restano là. In realtà tutte le shades mi piacciono molto, la ricomprerei sicuramente, non me la sento, non è una cosa talmente rivoluzionaria che vi dico correte a comprarla. I pennelli mi piacciono tutti, i miei preferiti sono questi tre, fondotinta, correttore e polveri, ma comunque tutti gli altri sono validissimi. Sarei molto curiosa di provare l'altra delle cutie palette, chiaramente se volete che io la provi basta che commentate qua sotto. Visto che questa palette è molto cutie, l'hashtag di oggi è cutie, io vi lascio e noi ci vediamo al prossimo video o alla prossima live oppure non si sa. Ciao!